యాక్చువల్గా పసుపు లేకుండా మనం ఏం వంటలు చేయం కదా అందుకే మర్చిపోయామని గుర్తు చేశాను ఒకసారి ఓకే కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకొని పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను నేను నేనైతే హాఫ్ కేజీ చికెన్ లోకి టూ చిన్న ఆనియన్స్ ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి అయితే వేసాను ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే ఇందులో ఒక్క స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను హాఫ్ కేజీకి వన్ స్పూన్ అంటే హాఫ్ కేజీ చికెన్ వన్ స్పూన్ ఈ ఆనియన్స్ లోకి టేస్ట్ కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి కొంచెం పసుపు పసుపు ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఆయిల్లో పోపేసేటప్పుడు వేయడం వల్ల ఏంటంటే స్మెల్ పోద్ది అనమాట పచ్చి వాసన రాదు సో పసుపు ముందు యాడ్ చేసుకుంటే బెస్ట్ దీన్ని ఒకసారి కలిపేసి ఇది కొంచెం రోస్ట్ అయ్యేంత వరకు వదిలేద్దాం అప్పట్లో మంచిగా బౌల్స్ వస్తున్నాయండి అంటే మంచిగా మరిగిపోయాయి ఇంకా మనం కడిగి పెట్టుకున్న రైస్ వేసేసుకుందాం మనం చాలా ఫాస్ట్గా చేసుకుంటానికి ఇది మార్నింగ్స్ టిఫిన్స్ కానీ లేదంటే ఈవినింగ్ కర్రీ ఏం లేకపోతే ఏం చేయాలా అని ఆలోచించకుండా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేసుకోవచ్చు ఎలాగో పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాము సాల్ట్ వేసాం కాబట్టి ఇంకా స్పెసిఫిక్గా ఇందులో ఇంకో కర్రీ ఉండాలి అన్న అవసరం ఏమి ఉండదు మంచిగా ఫాస్ట్గా చేసుకోవచ్చు ఇందులో బేసిక్గా ఇప్పుడు ఏమంటారు మసాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా అది కానీ ఇంకేదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చా అంటే మన ఫ్లేవర్ని బట్టి అంటే యాక్చువల్గా హెర్బల్ రైస్ అంటున్నాను కాబట్టి జస్ట్ ఓన్లీ గ్రీనరీస్ అనమాట జస్ట్ కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిర్చి మళ్ళీ మసాలాలు అవన్నీ వేసేస్తే కొంచెం బగార రైస్ ఫ్లేవర్ అయిపోతుంది సో దీనికి ఈ మూడే తీసుకుంటున్నాను ఓకే అంటే టేస్ట్ ఒకవేళ డిఫరెంట్గా కావాలి అనుకున్నట్టయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అల్లం పేస్ట్ ఇంకా ఇలాచి లవంగం చెక్క ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే అది కూడా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇది మంచిగా ఒకసారి కలిపేసుకుంటున్నానండి కలిపేసుకొని మూత పెట్టేస్తాను మూత పెట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ అయితే సరిపోతుంది రైస్ మేమేం వేసుకుంటున్నాం ఈలోపు మన ఆనియన్స్ అయితే మధ్య ఈ చక్కగా ఇందులోకి జస్ట్ ఒక్క దాల్చిన చెక్క ఒక ఇలాచి ఒక మూడు లవంగాలు వేసేస్తున్నాను అనమాట దీనిలోకి ఫస్ట్ కట్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతికూర వేసేసుకున్నాం యాక్చువల్గా మెంతికూర ఫస్ట్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఇందులో చేదు ఉంటుంది అండ్ దీని ఫ్లేవర్ కూడా కొంచెం ఆయిల్లో రోస్ట్ అయిపోతే మంచిగా పడుతుంది కదా కర్రీకి అని చెప్పి సగంలో వేస్తే ఫస్ట్ చికెన్ యాడ్ చేసాక యాడ్ చేస్తే అంత ఇదిగా ఈ ఫ్లేవర్ అనేది ఈ పీసెస్కి పట్టదు అనమాట సో ఒకసారి ఇది వేసేసుకొని కలిపేస్తున్నాను ఇది కొంచెం మగ్గే వరకు దీని ప్లేట్ వేసేసుకొని ఒక్క టూ మినిట్స్ చూడండి మెంత కూర అయితే చక్కగా మగ్గింది చూడండి చక్కగా మెల్ట్ అయిపోయింది అసలు చూడండి ఎంత చక్కగా ఆనియన్స్ లో కలిసిపోయింది కదా సో దీంట్లోకి ఇప్పుడు మనం చికెన్ యాడ్ చేసుకుందాం నేను ఫస్ట్ కడిగేసి పెట్టుకున్నానండి నీట్గా ఇది హాఫ్ కేజీ చికెన్ అనమాట దీన్ని యాడ్ చేసేసినాను చూసారా చక్కగా బోన్స్ చూడండి అసలు బోన్లెస్ అంటే కష్టం అండి బాబు నాకైతే సో ఎక్కువ బోన్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాను ఇంట్లో అందరం వితౌట్ బోన్స్ కాకుండా బోన్సే తెచ్చి తెచ్చుకుందాం అనమాట ఎప్పుడు ఒకసారి చెప్ మంచిగా కలిపేసుకుందాం ఈ గ్రేవీ అనేది ఫస్ట్ మనం పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఇవన్నీ మంచిగా మగ్గాయి కదా అవన్నీ ముక్కలు కలిసేటట్టు చక్కగా కలుపుకుందాం
ఇప్పుడు ఒక టూ మినిట్స్ అంటే ఇది చికెన్ మగ్గాలి కదా చక్కగా మెత్తగా ఉడికేంత వరకు క్యాప్ వేసేసుకుందాం దీన్ని మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలండో అయిపోయింది ఇంకొక టూ మినిట్స్ లైట్గా వాటర్ ఉన్నాయి అవి మగ్గితే అయిపోయినట్టే అవునవును గీత నీకు మంచి టాపిక్ గురించి మాట్లాడాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నాను అది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్ గీత సంగీత ఫస్ట్ వీడియో ఒకటి రిలీజ్ చేసాం గుర్తుందా దానికి చాలా మంది చాలా మంచిగా మనకి కామెంట్స్ చేశారనమాట సో వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా మనం ఇంత మంచిగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా సో థ్యాంక్స్ చెప్పేద్దామా మరి ఎస్ చుమ్మీద ఎస్ చందన చందన సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ చందన గారు ఎవరు ఎంత చక్కగా అంటే ఫస్ట్ ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే ఫస్ట్ లైక్ తనదే ఉంటుంది ఫస్ట్ కామెంట్ తనదే ఉంటుందండి సూపర్ ఎంఏ రెసిపీస్ అని పెట్టారు థ్యాంక్ యూ చందన గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీరు ఇలానే మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జోష్నా రెడ్డి జోష్నా రెడ్డి అల్లూరి సెవెన్ జీరో డబల్ టూ టూ గీత సూపర్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ బోత్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పేసి అన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మమ్మల్ని కంగ్రాస్ చేశారు ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చినందుకు కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పారు మీరు ఇలానే మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే మేము ఇంకా చాలా బాగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటామండి మీ ఎంకరేజ్మెంట్ మాకైతే కావాల్సిందే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జోష్నా గారు అండ్ ఇంకా నువ్వు చదువుతావా ఇంకొకళ్ళు వచ్చేసి ప్రసాద్ వర వన్ సిక్స్ సెవెన్ జీరో అంటండి కంగ్రాచులేషన్స్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ దిస్ ఈస్ అ ఛాన్స్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో డూ ఇట్ ఐ హోప్ యూ గైస్ విల్ అచీవ్ గ్రేట్ హైట్స్ మేక్ యువర్ కాంబినేషన్ అ లిటిల్ మోర్ ఎంటర్టైనింగ్ విత్ ఫన్నీయెస్ట్ జోక్స్ సో దట్ ఆడియన్స్ కెన్ ఎంజాయ్ త్రూ అవుట్ ద వీడియో ఆల్ ది బెస్ట్ వన్స్ అగైన్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మా కోసం ఇంత పెద్ద మ్యాటర్ని మీరు టైప్ చేసి పంపించినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ప్రసాద్ గారు ఇలానే ఇంకా ఎంకరేజ్ చేస్తుండండి అండ్ మీరు చెప్పినట్టు ఇంకా ఫండీగా చేయడానికి ట్రై చేస్తాము ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తాం మీరు ఇలా సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటే లేదంటే డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ఏమైనా మీ దగ్గర ఉంటే మీరు వీడియో రూపంలో లేదంటే ఇట్లా కామెంట్ రూపంలో మాకు షేర్ చేస్తే మేము ఖచ్చితంగా ముందుకు వెళ్తామండి మీరు ఇచ్చిన ప్రతి కామెంట్ని మాకు ఇచ్చే ప్రతి సజెషన్స్ని మేము ఫాలో అవుతూ ఉంటాం మీరు ఖచ్చితంగా మమ్మల్ని ఆదరిస్తారనుకుంటున్నాం సో ఇంకా చదువుదామా సూపర్ మేడం కంగ్రాచులేషన్స్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ నూర్ డిక్యూ ఫోర్ ఎస్ఓ నూర్ గారంట అండ్ సూపర్ మేడం కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నూర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ అండ్ నేను ఒకటి చదువుతా ఓకే నా రెసిపీ నుంచి ఇది మారుతి రమణ సిక్స్ టూ ఎయిట్ వన్ చాలా బాగుంది రెసిపీ గీత గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇలానే ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉందండి ఇంకొకళ్ళు వచ్చేసి పద్మప్రియ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ బాగుందండి గీత గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మీరు ఇలానే మరికొన్ని కామెంట్స్ చేస్తూ లైక్స్ చేస్తూ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారని కోరుకుంటున్నాం చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయండి పాజిటివ్గా ఆ పర్సనల్ వీడియోస్ అంటే సింగిల్గా చేసిన వీడియోస్కి కానీ ఇలా కాంబినేషన్లో చేసిన వీడియోస్కి కానీ చాలా కామెంట్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి నిజంగా మీరు ఇంత మంచిగా సపోర్ట్ చేస్తే మేము చాలా మంచి హైట్స్కి వెళ్తామండి మీరు కూడా ఏదైనా హిడెన్ హిడెన్ టాలెంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న నెంబర్కి అయితే అప్రోచ్ అవ్వండి ఒకసారి కాల్ చేయండి మీ డీటెయిల్స్ షేర్ చేయండి మీరు ఎలాంటి వీడియోస్ ఎలాంటి విషయాల్లో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు ఏమైనా హిడెన్ టాలెంట్స్ ఉన్నాయా అనేది మాతో షేర్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా మా ఇద్దరు దాకా మీరు కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపించాలి అనుకుంటే మీకు ఇదొక మంచి ప్లాట్ఫామ్ అండి సో వైడీ టీవీని ఎప్పుడు ఆదరిస్తూ ఉండండి వైడీ టీవీ మళ్ళీ చాలా మందిని ముందుకు తెస్తుంది కాబట్టి నేను నిజంగా చాలా గ్రేట్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నానండి వైడీ టీవీ గురించి థ్యాంక్ యూ వైడీ టీవీ మీరు రెసిపీస్ కూడా మీరు కామెంట్స్లో మనం ఏదైనా చెప్పాం కదండి డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఉంది దానికి వాట్సాప్ చేసినా సరే మీ నేమ్తో మీ రెసిపీని మేము ఇక్కడ చేసి చూపిస్తాము నా రైస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి నేను ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను నెక్స్ట్ చికెన్ ఇది ప్రాసెస్లో ఉంది నేను మధ్యలో చెప్పాను కదా అప్పుడు కలుపుతూ కలుపుతూ ఉండాలని సో కలుపుతా చూసారా నేను వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయలేదు చికెన్లో ఉన్న ఆయిల్ కంటెంట్ వల్ల చూసారా ఇలా ఆయిల్ ఆయిల్ కూడా చాలా తక్కువ పోసుకున్నాం కదా చూడండి ఎంత వాటర్ వచ్చిందో చికెన్ నుంచి ఇలా చూడండి సో ఇంకొంచెం సేపు ఇది ఉడకాలి కదా చక్కగా 
उड़केंद वर को उंच कुंडल में बैठा राइस ऐ दे मंचिला बॉईल ऐ पेन अंडे दे रेडी टू सर्विंग चिकन कॉसम वेट चेस नानो चिकन अब तो उड़के पेन अंडे ये उसे सारे चूरन में चक्कर बॉईल ऐ पेन दो अलग पीस में भी बिल्कुल तो नहीं मिलता सो दिन लोग के ये मेन इंग्रेडिएंट गोवर ऐड किया था ना नो ये ना आप क्या जी चिकन की ओके कट्टा गोवर चिन्ना कट्टन तो निकाल दें आधा का कट्टा गोंगुरा ओके चिन्ना कट्टा हम मेंट को रात इसको ना ना मटा हाफ केजी चिकन लोगी तो गोंगुरा ऐड जैसे मंच कल्प कुन्ना Okay. Let's put the garnish in the garnish. Okay. Let's put the rice in the 
కాంబినేషన్ చూడు ఎంత చక్కగా ఉందో రెండు చూడడానికి సరే సూపర్ అసలు చూడండి వచ్చేయండి వచ్చేయండి రెండు కాంబినేషన్ ఎలా ఉందో కలర్ఫుల్గా రైస్ పెట్టేసుకుంటున్నాను అంత సౌండ్ ఆఫ్ చేయాలా స్టవ్ ని చెప్పాను కదా స్టవ్ కూడా దిగాను తెలియదా అలా దిగాను అలా ఉంది నేనైతే రైస్ పెట్టేసుకున్నాను నా చికెన్ కూడా రెడీ అయిపోయింది సర్వ్ చేసేసుకున్నావా అసలు వెయిటింగ్ ఇక్కడ లడ్డు బొంగూర అంటే దానికోసం అసలు వెయిట్ చేస్తున్నాను నేనైతే చాలా ఇష్టం నాకు గోంగూర చట్నీ ఇష్టం అది చికెన్లో అంటే గోంగూర గ్రేవీ చూసా ఎంత ఎక్కడ ఉందా అసలు చాలా బాగా వచ్చింది గోంగూర వల్ల బాగా వచ్చినట్టుంది కదా గ్రేవీ ఇదండి మన గోంగూర మేకి చికెన్తో మన హెర్బల్ రైస్ ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో మేము చూస్తాం మీరు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసి టేస్ట్ చేసే కొంచెం ఫ్లేవర్ తెలీదు మరి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం తింత స్లోగా ఫస్ట్ టేస్ట్లో టేస్ట్ తెలియాలి కదా అది నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి బాగా నేను తినొద్దా సార్ చాలా బాగుంది నువ్వు కూడా టేస్ట్ చేసే పీస్ అయితే కొంచెం వాటర్ వాటర్ ఉంది పదిహేను పీస్ అసలు ముక్క లేనిదే ముద్ద దిగేదేలా ఖచ్చితంగా పీస్ కావాల్సిందే చేసావా సారి చేసా ముక్కను మొత్తానికి ఈ ముక్కలో ఈ రైస్ పెట్టి అలా అలా కలిపి తింటే ఇలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్ లో తెలియజేయండి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి బాయ్ టీవీ నేను గీత నేను సంగీత Thank you.